这个人，请讲。我报警，大成集团董事长楼头，那里刚刚发生过一起抢劫案。<笑>警察，怎么证明？为了我的安全，我不能开门。我们是金融街派出所的，这是我的证件。后面四位是管理局刑侦支队的，请你开门。真行啊！什么人都带上来。说吧，什么事儿？我们接到报警，说这里发生了一起强奸案，请你配合我们调查。强奸案？小张，你负责录音录像，注意保护现场，东西保持原位。计程同事马上来取证。能把灯开一下吗？请出示一下身份证。嗯，到底怎么回事啊？十五分钟前，幺幺零接到的电话报警，报警人提供了一个半小时前成功先生和一名女性下属进入这栋大厦的信息，举报这里发生强奸案。视觉幺幺零指挥中心命令我们出警，确认报警是否属实，有无受害人。陈先生，这里是不是还有一位女士？这是彻头彻尾的诬告陷害啊！你们应该追查那个报警的人，我也可以报警啊！我被人跟踪监视，用这么龌龊的罪名举报，我是受害人，你们看了啊？不是犯罪啊，哪有犯罪啊？这都是我个人的隐私。他是无权干涉，对不对？您的公民权利会得到尊重和保护，但现在你必须履行公民义务，接受公安机关的问询，配合我们调查。那位女士在哪？我不知道，刚才在。这是卫生间吗？对啊。方便看一下吗？当然可以。
你好，有人吗？你好，警察，请开一下门。这门能开一开吗？如果锁的话，只能从里边打开。你好，请开一下。警察，叫什么名字？赵寻，是你报的警吗？怎么可能是他呢？他一直跟我在一起。报安静，寻宝山你。OK OK， 好好好，好，安静。你被强奸了吗？今天晚上，我什么也不干，就坐在这儿等林律，<笑>等得起。你别紧。对了，这个康律说你生病了，身体哪儿不舒服呀、啊？我没有生病，我是让康辉骗你的，我只是不想让你灌我酒。嘿，你还跟我来这一手？<笑>坐坐坐，诸位，咱们今天呢，这是庆功宴。这邻居往这一站呢，就是让我想起那么一句话，就是这个房顶是什么生辉
，蓬荜生辉。对，生辉生辉。恭喜啊，恭喜，恭喜！呃，我今天就喝一杯表示庆祝。如果你们谁要灌我酒的话，我抬腿就走人。<笑>好说好说，来来来来，干了干了干了干了干了干了干了！哎呀，坐坐坐坐，动快动快啊！老徐啊，这林德律师能来不容易啊！我不能让你罢休啊！来，我敬你一个。林律，有件事儿，我再跟你商量一下，借一步说法。可以啊！来来来来，提壶来了，请请请，请进。哎呀，小林呀、啊，难得咱俩能够促膝谈一下心啊。呀，小林，您有话就说。啊，那个是这样啊，我特意避开他们，就是想单独的再感谢你一次。这是我的工作吧？啊，是。你帮我扩大了资产，我也帮你挣到了钱。你们大正这回挣了我五百万的律师费，小林，你是不是也分到了两三百万呢？这就对于大律来说，这笔钱也不少吧？嗯，我开句玩笑话啊，这一年我养了你。龙总，您这笑话挺冷的。您支付的是法律服务费用，不是您养我。<笑>口口误，我花钱是买的是你们的法律服务，但重点在于你，你，我不想跟你画上句号。呃，今天晚上不是告别，我打算全权委托你。代理我个人和企业一切的法律事务，我包你年收入肯定比现在多，我心甘情愿，终生养你。哎，可是你手是不是跟不往下呀？这没那个林律啊，你等等我啊，龙总，跟你喝什么酒？哎呦，谁把你棍子？别吐，别吐，别吐！林律啊，今天的酒我没喝爽啊，从一开始你就不想来，害得我们大伙儿饿着肚子等了你一个多小时，你好不容易来了，一进屋就下了通牒，说今天只喝一杯酒。关键是我心甘情愿的想继续跟你合作，怎么连个回音都没有啊？合作这一年多，你每次请我们吃饭都想把我们灌大，次次都喝到下作不干。您要过面子吗？我乐意。我花了那么多钱买你的服务，我让你干什么，你就应该干什么。我有这个权利。今天我让你喝酒，你必须得喝。我觉得您对拥有的权利有所误解啊！我必须提醒您，您付给所有人的钱，包括在座的你的属下，你买的是他们的专业智慧，不是买他们为奴，你更买不了他们的尊严和自由。林律说的对，你这，我卖的是法律服务，而不是我这个人，我没有义务对你唯命是从。更没有义务陪你喝酒。截止今天下午五点半，签完了收购合约，本律提供的并购服务就到此结束了。从此以后，跟您跟贵司再也没有任何的瓜葛。还有一件事情我要提醒您，通知你的会计，明天就把钱转到我所。三天之内收不到律师费，你会收到我的律师函。这是发票。您看
，我警告你啊，我最后给你一次机会，龙总，我就给你一次免费咨询。专项法律服务合同规定，律师费逾期不付，每拖延一天，甲方需向乙方支付万分之五的违约金。去了，陈董。陈董被带过去了。陈董怎么了？一会儿见面聊吧。哦，好,好。嗯、哦，哇、哦，下那么大雨。走了。二十分钟前，我接到集团保安部给我打来的紧急电话，说他。说他涉嫌强奸，已经被刑侦支队上门带走了。强奸？当场抓获的吗？受害人在吗？在，一起带走。谁呀、啊？他的助理，赵寻。赵寻。洗过澡吗？考虑到保护和固定证据的必要性，我们要先带你去医院体检，然后再去派出所做笔录。这个流程你可以吗？就是先去做体检，然后再去做笔录，同意吗？好了，过来吧，站到这张白纸上。我们为你做身体外伤的检查，背部无明显外伤，转过来吧。颈部无明显外伤，把手臂放下。你好。啊、uh, ，我是大正律所的律师林凯。我想了解一下我的委托人是否被传唤到这儿。是，他正在接受调查。我想了解一下他涉及案件的相关情况。目前还没有调查清楚，暂时无可奉告。那他什么时候可以见律师？现在不行。我们先出去等吧。谢谢啊。不是大事儿，不会再深更半夜打给你的。说什么事儿？我们接到了一个匿名爆料电话，说大成集团董事长程董在半夜涉嫌强奸被举报。我一接到讯息，第一时间就通知了我们的摄影组赶到大成楼下现场，没来得及向你汇报，现场去抢拍警方抓捕视频。拍到了吗？拍到了，被警察带上警车的全部过程拍得清清楚楚，视频像素可以清晰地辨认出男女双方当时应该样。还有别家媒体没？现场貌似只有我们一家，我们的人员机会藏得很隐蔽，上不上线，一定。一边是独家新闻，核爆机的流量；一边是合作伙伴，新哥。可一旦被别人抢发，拱手将这么大的爆点让给警队，眼睁睁的错过这波顶流。反正我是不甘心。
，先别管，让我考虑一分钟。放心，得嘞。等一下，这事你干脆跳着啊！我也不睡了，半个小时赶过去。注意两点：一，视频全部由小号转发，遵守行为原则。女当事人面部打码，使用化名，不公开真实身份。明白。二，消息发出后，大城的公关团队肯定会像潮水一样淹过来。同一口径，就说我们对视频一无所知。当然。还有。昨天晚上我不舒服，吃安眠药睡了，手机关机，谁都联系不上。视频曝光的事儿，我一概不知情。<笑>懂。什么规矩？强奸？成功这是要疯啊！我天哪，这行能深更半夜的通知媒体到现场。那就是第三方。那跟媒体爆料的人和报警人会不会有关联啊？现在不知道。这事情越来越严重了，必须全网删除视频。双腿放在这上面。开始了。传视频，不屏蔽，不阻拦，甚至还推不出来。联系礼仪可能联系的所有部门老大，商务、市场广告，一概拖延处理大城的公关斡旋，避实就虚，互相推诿。这一年上亿的广告费，好，养兵千日，没想到关键的时候，竟然养的是一条蛇。坐等天亮以后，更大的荷包。现在。就让流量飞一会儿吧。昨天发生的所有事情和全部经过都如实说出，戴上口罩。我渴，想喝点水，可以吗？咳休息会儿，吃点东西没？感觉好些吗？坐坐坐。没吃啊？没胃口吗？喝口牛奶吧，一晚上没怎么吃东西，一会儿问询的时间可能会比较长，得需要体力。嗯
。问吧，请你如实陈述昨天晚上发生的所有事情和全部经过。啊，昨天晚上先是饭局，然后回大城，上床睡觉，你们来了。请你严肃点回答，我这还不够严肃吗？为了执法的严谨性，询问的全程会被录音录像，没问题吧？咱们随便聊。你什么时候入职大城的？半年前。看简历，你硕士研究生一毕业就进大城了。是。你和受害人是什么时候开始性关系的？昨天晚上。之前发生过类似的行为吗？没有。他做你高级助理多久了？三个月前，我把他从管培生提上来的。短短三个月，你就升职到了董事长身边，担任高级助理，你感觉意外吗？你们不只是工作关系吧？我不否认，有潜在的情人关系。你追他还是他追你啊？我必须要回答这个问题吗？必须回答。你的答案决定昨晚你和他的关系和事件定性。OK， 算我主动好了。你把他提拔为助理，是不是事先就看上他了？我不否认。一当上高级助理后，他就开始追求你吗？你接受他的追求了吗？他不接受的话，早就拒绝了。我没有必要浪费时间。我的时间很宝贵的，那是第一次发生关系吗？小伙子，你谈恋爱，难道不是循序渐进的吗？你是说，他追求你，但你并没有接受他？你和他是情人关系吗？不是，不是，你不止一个情人吧？这和昨天晚上我跟这个女孩的定性有关系吗？你和其他女人的关系，当然关乎你和这个受害人的关系定性了。他有很多情人，那些女人都接受这种关系吗？明知道他是有妇之夫，也知道自己不是他的唯一，没有女人会拒绝他吧？你呢？程先生，让您试一下这个。你看看，我给你戴上吧。陈先生，您看看，转一下。啊，挺好。嗯。你稍等，马上给你办。太贵了。今天晚上有商务活动，你穿牛仔裤合适吗？给你买了那么多都不穿，结果就是还得再来买。给您办好了。嗯，谢谢陈先生。好，谢谢啊。走。昨晚吧，之前你们一起出席了一场商务宴。昨天晚上，我跟一帮商圈的哥们儿，从晚上八点多，一直喝酒喝到晚上的十一点多钟，然后回到我集团的私人寓所。开吧。
和我的助理发生了关系，然后我们睡着了，深更半夜你们闯进来了。我要知道精确的时间，几点到几点酒宴，几点到几点乘车返回集团大厦，几点到几点跟你助理发生关系。我不清楚，怎么会不清楚？我什么都不记得了，什么都不记得。你喝醉了？什么时候没有意识的？在酒宴上，第二卷还没有喝完的时候，我就断片了。是有人灌你酒吗？还是你桌上所有男士都在灌我？那是几点？我不清楚，好像是九点。宴会怎么结束？你和成功怎么回到大城，进入到他卧室？你记得吗？一点意识都没有。没有。那就从进卧室开始吧，如实陈述，从开始发生关系到结束的全部细节。那，哎，警官。我觉得此处应该略去若干字。您不会让我讲小黄文吧？请你严肃点儿。我这还不够严肃吗？你必须回答。事前事中，你有没有使用暴力？有没有强迫对方？他有没有表示拒绝反抗的语言和行动？你和他发生关系，是不是违背了妇女的意志？警官。你觉得我有必要去强迫别人吗？好好回答问题。现在是我们问你，不是你问我们。当然没有。你们可以去问他。问了他不就一清二楚了吗？你醒来是什么时候？醒来的时候人在哪？这个问题至关重要，必须要回答。谁床上？他的，成功吗？当时他在做什么？他把我衣服脱了，然后呢？我概括一下你之前的陈述：你被他带回私人住所，弄到床上脱去衣裤，整个过程你深度酒醉，失去意识，行为无法自主。所以你是被强迫的，对吗？紧张吗？呵，小手冰凉，手心都是汗。今天晚上不许掉链子，听见了吗？谢谢他。傻丫头，不是。我向你说明一下，强奸罪的构成要件是采取暴力、胁迫或其他手段违背妇女意志，强行发生性关系。
其中其他手段指的是使女性不知反抗、不能反抗、不敢反抗的手段，在女性醉酒、缺乏自主意识的情况下发生关系，即是强奸。强奸我？这么说你是自愿的？清醒后意识到正在发生或者发生过的事情，你的感觉是被强迫还是自愿？赵寻，我知道这些话可能很难启齿。但是你可以无条件相信我，在这里，你可以说实话。能不能暂停一会儿？我想静几分钟。可以天了，我也想问你们一个问题：昨天晚上到底谁报的警？被报警人的身份信息，公安机关有保密义务。他在现场吗？他是目击者吗？他能拿出证据来吗？如果明摆着这诬告陷害，你们对他也有保密保护的义务？我们会核实报警人的身份和报警动机，一旦确认他在捏造事实、虚假告发、败坏你的个人名誉。公安机关一定会追究他的责任，警官，我对这个报警人，你们的调查结果具有知情权，对吧？我现在可以百分之百的肯定，他的背后一定有个幕后的黑手，企图陷害我。我们会调查清楚的。你看看笔录，确认无误就在上面签字。可以了吗？重新开始，请你明确回答：是否自愿和成功发生性关系
次别过，转身离开，结果，让过去的过去。都是于将来，按下暂停键，重新决断，让此刻的延续，出发去下一个。有谁能完美？能放下狼狈？人生在尘。时间。